好，欢迎收看四亿台今天为大家带来的精彩内容。在经过近十小时的焦急等待后，日前新闻已经遗憾宣布，演员高以翔因抢救无效去世，享年三十五岁。据了解，目前经纪公司分两批人过去处理，制作人王军女友先前往。台湾经纪公司老板邱秀珠正在处理高以翔妈妈签证问题，希望赶快集签能够前往。据悉，高以翔此次是作为嘉宾受邀参与综艺节目，由于节目录制时间太长，参加节目的艺人也是坚持了好几个小时，一直录制到了凌晨，仍未停止。而高以翔晕倒时间正是在十一月二十七日的凌晨两点多，当时有现场网友爆料，高以翔录制时突然大喊一句“我不行了”，随后晕倒。第一时间，高以翔被工作人员判断心脏骤停，随后高以翔被进行心脏复苏。整个现场一直经过十多分钟的抢救后，待到高以翔稍有好转后，才送往医院进行进一步救治。高以翔晕倒送医后，此事也在各方大 V 及媒体的通报后，才让消息流传开来。虽然工作人员在之后回应媒体时表示了“等我们，感谢”的字眼，但从五点多开始，随着某著名大 V 博主爆料称高以翔已猝死，外界才真正开始担忧了起来。或许在此之前，大家一心想着只要不是官方的通报，就代表一切爆料都是谣言。但很可惜的是，命运总喜欢跟人开玩笑，而生命已是如此的脆弱。至此，我们只能遗憾地宣布，高以翔确实永远地离开了我们。而那个让人永远无法 move on 的王立川，此次也是真正的离开了。说起高以翔，作为观众的我们亦是十分熟悉。从二零零六年开始出演《爱情魔法师》之后，这个优雅贵气的气质男演员就一直凭借着优秀的影视作品而深深影响着我们。《遇见王立川》《天堂来的孩子》《我的排队情人》《一百零一次求婚》，这些有关于高以翔符号的影视剧，在现在看来竟然也是如此的经典。虽然近几年来高以翔在影视圈并不像之前那样作品频繁产出，但无论是综艺还是其他时尚活动等，大家也总能看到其身影。当然，之所以如此，也是因为随着年纪的增长，高以翔显然也是把重心更多的放在了家庭和私人生活方面。另外，有媒体报道称，高以翔在出事之前原定二十九日参加好友。篮球明星毛嘉恩的婚礼，并担任首席伴郎。此外，前段时间还有网友爆料，高以翔和九七年出生的圈外女友在洛杉矶参加友人派对，高以翔正在帮女友搬家并庆祝，小两口打算搬回台湾。且爆料者指女友为未婚妻，似好事将近。本以为高以翔也会像其他男明星一样顺利结婚生子，拥有一个美好的家庭，只不过现在随着他的离世，这一切也都宣布戛然而止。虽然此事已无法改变，但还是希望高以翔的未婚妻能早日走出伤痛。相信高以翔在天堂，也希望他能幸福快乐吧。在高以翔去世之后，各界也第一时间对其表达了悼念。其中，作为高以翔好友的赵云婷就发文表示无法接受。艺人范玮琪在个人社交账号上发文表示了他的担心。范玮琪写道：“请为我们的好朋友祷告，真的好担心。我亲爱的朋友，我们都会为你祈祷，愿你早日康复。”但没隔一会儿就删除了该文，也是让人不解。难道范玮琪是怕自己的发文再次引来众怒吗？不过看范玮琪情真意切的担心，网友看到后并没有批评他。而且范玮琪婚礼时也曾邀请高以翔当伴郎，两人之间是有一定的交情的。因此范玮琪此时此刻站出来为高以翔祈福，也是真的担心他。却没想到不一会儿，官媒就发出了高以翔的去世新闻，正面官宣了他的离世。同样属于高以翔生前好友蔡依林前男友锦荣也发文表示：“我不相信，不能接受，这不可能。”此外，包括高以翔工作人员也发文：“拜托你，求求你好不好？别玩了，一点都不好玩，回来啊！”言辞十分伤感，让人感觉心酸不已。随后，高以翔经纪公司也发表声明，表示悲痛万分，至今无法接受。不过，即使是早有爆料，节目组官方却迟迟不对此事回应。这也让更多的网友意识到此事定有蹊跷。不过，更让人遗憾的是，其实一直到高以翔真正被新闻确认去世之后，节目组仍然未对高以翔去世一事有任何回应。这也使得不少网友认定节目组一心只为逃避责任，连最基本的人权尊重都没有。当然，高以翔去世一事仍在发酵中，节目组选择不回应，其实也有考量。
不过在这时，却有网友爆料，节目组微博其实一直都有在偷偷操作。仅网友爆料，该微博不仅在紧急删除之前的相关微博，甚至官博还把品牌冠名悄悄编辑掉了。而后续他们又将如何回应，我们也只能耐心等待。近日看到一个提问，你觉得最有贵族气质的明星是谁？一泰当时第一个想到的就是高以翔，忍不住又在网上找了一圈。网友们对他的评价是清一色的认同，极品、鲜品、奢侈品，最绅士的、最想睡的、最适合留胡子、太气质、太迷人、行走的荷尔蒙，瞬间觉得“帅”这个字儿在对男人的评价中只是最低的标准。一九五的身高，从篮球运动员到模特到演员，全球百大最帅面孔排行榜第七名。野性与温柔同时在他身上体现，胸肌、腹肌、人鱼线、大长腿，你想到的、没想到的，他都有。最魔幻的是，竟然还有腰窝。那我想问，高以翔有缺点吗？可能他最大的缺点就是没有缺点吧。其实高以翔在零六年就开始参演电视剧，但一太留意到的是他在一二年的《圣女的代价》里。他饰演的高富帅男二跟剧里的蒋怡同台时，他饰演的高富帅男二跟剧里的蒋怡同框时，两人都是模特身高、模特气质实在太相配了。但也是因为太相配了，反而缺少了那点点鲜活感，找不到跳得出来的记忆点，所以有了后来的身高差反差萌，让高以翔迅速圈粉的。绝无争议的就是《遇见王立川》里的王立川了。生于瑞士的高富帅华裔，知名建筑设计师，精通多国语言，绅士、温润、专情，连腿有残疾的遗憾也是增加他迷人魅力的筹码。都说高以翔遇上王立川是幸运，其实我们更幸运。通过高以翔，一个原本以为只有在文学作品里才存在的人，竟然让我们在现实中找到了，而且超乎原版的，同时被原著粉和粉丝都同时接受并高度认可的，也只有高以翔的王立川。穿了，感谢施定柔作家写出了王立川，感谢陈明章导演让我们认识了高以翔，感谢我们遇到最完美的王立川。现如今高以翔离世后，许多网友自发扒出了节目组录制期间的一些任务，发现这档竞技类节目真的是很危险，其中许多项目即使是奥运冠军也不一定能完成。高以翔接连的工作强度很大。艺人的行程有紧张，所以才导致他重伤倒地。只希望逝者已安，外界也不要再对他的离世流言纷纷。这或许就是对逝者最大的尊重了。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。